Elimizde iki tane zar olduğunu düşünelim. Siyah olanın siyah zarın tam 600'ü var. Diğerinin beyaz olanın ise 400'ü. Bu 400 zarın aşağı yukarı piramit gibi görüneceğini tahmin edebilirsiniz. 400 olduğuna göre 3 köşeli bir piramit olmalı. İki zarı birlikte attığımızda acaba toplamlarının 10 etme olasılığı nedir? Eğer cevap bulmanıza yardımcı olacaksa aşağıdaki eşleşmelerden de kopya çekebilirsiniz. İlk bakışta biraz garip göründüğünün farkındayım. Bu üçgende neyin nesi diyorsunuz? Üçgenle gösterilen 400 zarın size bakan tarafını, size bakan yüzünü gösteriyor. Yanlış anlamadınız, gerçekten de 400'lü bir zar atıyoruz. Burada zarlar 1, 1 gelmiş. Demek ki toplamları 10 etmiyor. O zaman biz de 10 eden çifti bulmaya çalışalım. Bunlar 2 ediyor. Bunlar 3 ediyor. Bunlar 4. Bakalım hangisinin toplamı tam onu verecek. Hepsine tek tek göz attıktan sonra 4 ve 6 gelen zarların toplamının 10 ettiğini görebilirsiniz. Pekala, toplamları 10 eden zarlar için başka bir olasılık var mı? Şurası belli ki 400'lü bir zarı atarsam gelebilecek en yüksek rakam 4'tür. En iyi ihtimalim bu demek ki. Daha yüksek bir sayı atamam değil mi? Ve aynı şey 600 zar yani bildiğimiz tavla zarı için de geçerli. 6'dan daha büyük bir sayı atamayız. Ve diğer çiftlerin hepsinin toplamı 10'dan düşük kalıyor. Demek ki zarlar toplamının 10 etmesi şartını sağlayan yalnızca bir olasılık var. Peki burada kaç tane olası durum olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir bakalım. Bu satır ve sütunların kesişimi bize olası durumları veriyor. Burada 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani toplam 24 olası durumumuz var. Nasıl mı hesapladık? 600 düzardan 6 olasılık, 400 düzardan da 4 olasılık olduğuna göre bunların çarpımı olan 24 bize toplam olası durum sayısını verdi. Ama zarların toplamının 10 etme şartını sadece bir tanesi sağladı. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Diyelim ki elimizde 2 tane 600 düzar var. 2 tane tavla zarı. İkisini birlikte attığımızda toplamlarının 6 gelme olasılığı nedir? Burada zarlarımızın ön yüzlerini görebilirsiniz. Bakalım elimizde toplamlarının 6 gelme şartını sağlayan kaç tane çift var? Tek tek bakalım. Eğer biri 1, diğeri 5 gelirse toplam 6 olur. Bu sütunun tamamında şartımızı sağlayan sadece bu var. Yan tarafa geçelim. Eğer siyah zar 2 gelirse beyazın da 4 gelmesi gerekir ki toplamları 6 etsin. Aynı şekilde siyah olan 3 gelirse, beyazın da 3 gelmesi durumu şartımızı gerçekleştirebilir. Siyah zarı 4 attıysam, beyazın da 2 olması gerektiğini, aynı şekilde siyah 5 geldiğinde de, beyazın 1 gelmesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama eğer siyah zarım 6 geldiyse, 2 zarın toplamının 6 etmesi artık imkansız demektir. Çünkü beyaz zarın 0 gelmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Demek ki zarlar toplamının 6 etmesi için elimizde 1, 2, 3, 4, 5 tane olasılık var. Elimizdeki toplam 36 olası durumdan sadece 5 tanesi geçerli, sadece 5 tanesi şartımızı sağlıyor. 36'yı nasıl bulduk derseniz, karşımda 6'ya 6'lık bir tablo olduğuna göre her bir zardan 6'şer adet farklı durum elde edebilirim demektir. Deminki gibi bunların çarpımı da bana tüm olası durumların sayısını verir. Hadi bir tane daha yapalım, bence çok eğlenceli. Elimizde yine iki tane 600'lü zar olduğunu düşünelim. Zarları attığımızda en azından bir tanesinin altı gelme olasılığı nedir? Hadi bakalım. Yine bütün olası durumlar arasından en azından bir tanesinin altı gelmesi durumunu arayacağız. Altıyı her gördüğümüzde üzerine tıklayacağız. Burada var, burada da var. Galiba bütün olası senaryoları işaretlemiş olduk. Burada gördüğünüz durumlardan hepsinde zarların en az bir tanesi 6 gelmiş. Tabii ikisinin birden 6 gelmesi durumu da buna dahil. Bakalım kaç tane senaryomuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki 36 olası durum arasından şartlarımızı sağlayan toplam 11 olasılık var. 6 kere 6, 36 olası durum vardı ve bunlardan 11 tanesi şartlarımızı sağlıyor. Bakalım cevabımız doğru muymuş? Evet doğru. Şahane.